అని మీరు లవ్ ని రిలేషన్షిప్ గా తీసుకెళ్తారా లేదా అనేది చాయిస్ ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ థింగ్ మహాప్రభు మీరు ఆర్థర్ షోపన్ హర్ వరల్డ్ ఇస్ అన్ ఐడియా ఇన్ మై మైండ్ అని అనుకున్నప్పుడు మీ ఐడియా వల్ల మీకు మంచి జరిగితే తప్పే ఉంది ది సి ద పాయింట్ హియర్ ఇస్ వన్స్ ఎ పర్సన్ కమ్స్ ఇన్ టు యువర్ లైఫ్ మీరు మైండ్ లో ఉన్నప్పుడు మీరు తనని కంట్రోల్ చేస్తారు తన ఎలా నడవాలి ఎలా నవ్వాలి అన్ని అన్ని మీ మైండ్ లో మీరు బెస్ట్ పార్ట్స్ ఎడిట్ చేసి పెట్టుకుంటారు మీ మైండ్ లో బట్ ఇన్ రియల్ లైఫ్ లో తను మీ ప్రపంచంలోకి వచ్చి యు కాన్ ఎడిట్ హర్ బికాస్ షీ ఇస్ ది రియల్ పర్సన్ యా సో అక్కడ ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అవుతుంది ప్రాబ్లం మొదలయ్యి అప్పుడు యు స్టార్ట్ రియలైజింగ్ వాట్ యు ఇమాజిన్ ఇస్ ఇన్ యువర్ హెడ్ ఇట్ వాస్ నెవర్ ఎ రియల్ రియల్ థింగ్ అసలు రియల్ గా ఒక మనిషిని చూసి రియల్ వాళ్ళ తత్వాన్ని చూసి ప్రేమించడం అనేది సాధ్యమే కాదంటారా ప్రతిసారి మీరు ఒక ఇమాజినేషన్ ఏ ప్రేమిస్తారా ఆ ఇమాజినేషన్ ఉన్నప్పుడే హై ఉంటుంది అన్నాను లేకపోతే యు కెన్ బి ఫ్రెండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు మీరు ఫ్రెండ్ తో మీరు ప్రేమలో పడరు కదా అందుకని మ్యాన్ ఉమెన్ లవ్ అనే దానికి మనం మామూలుగా లవ్ ఏ కాంటెక్స్ట్ లో వాడుతున్నాం దానికి డిఫరెన్స్ చెప్తున్నాను చచ్చిపోయేంత ప్రేమలో ఉండడానికి ప్రేమించడానికి చాలా సో 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 మీరు ప్రేమించిన ప్రతి అమ్మాయి మీ ఇమాజినేషన్ కంటే దూరంగా ఎక్కడో ఒక భ్రమలాగా క్రియేట్ చేసి రియాలిటీ వచ్చేసరికి షాటర్ అయిపోయిన పరిస్థితి చూసారా అంటే చాలా సార్లు చాలా సార్లు ప్రతిసారి అలాగే ప్రతిసారి జరిగింది యా దానికి కారణం ఏంటంటే ఆ రిలేషన్షిప్ ఎప్పుడైతే బాగా దగ్గర ఫెమిలారిటీ అనేది ఎంత ఎక్కువ వచ్చిందంటే మీకు అంత ట్రూత్ అని తెలుస్తుంది తర్వాత అది ఒకటి రెండోది రిలేషన్షిప్ తోటి జోడించుకున్న కమిట్మెంట్లు ఉంటాయి అది పెళ్ళి అవ్వచ్చు లేకపోతే రెస్పాన్సిబిలిటీ అవ్వచ్చు లేకపోతే వేరే వాళ్ళ రియాక్షన్స్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఈడు కోసం అమ్మాయి ఏం వదిలేసిందని తను ఫీల్ అయ్యి ఈడు అదే ఫీల్ అయిపోయి ఈ కైండ్ ఆఫ్ గివ్ అండ్ టేక్ బిట్ సెన్స్ ఆఫ్ బిట్రేయల్ ఈ ఎమోషన్స్ అన్ని అటాచ్ అవుతాయి ఆ అటాచ్మెంట్ అనేది ఎంత ఫెమిలారిటీ వస్తే అంత తొందరగా అవుతాయి దట్ ఈస్ బెన్ ద రివర్స్ ఎఫెక్ట్ స్టార్ట్స్ సో ఆ లెక్కన మీరు చెప్తున్న సెక్షువల్ లవ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫ్రెండ్షిప్ యాక్చువల్లీ See, sexual love, no. Sexual love is a, you are creating the time in your mind to enjoy sex. So, beyond sex, it won't last. That is what sexual love but is. But whatever it is, if, yeah. if you and uh, XYZ have made an agreement mm. that your relationship is limited to that, yeah. which means there is perfect understanding. You yeah. won't expect you to send her flowers. Correct, correct. You won't expect that she will make coffee for you correct. and all that. Correct. But understanding what you see, if you are having... Yeah. A, a relationship with her of that nature correct highest form of friendship kada di not necessary because friendship anedi first of all i don't believe in friendship ad veru issue endukante then you have to define enti friendship anedi see naaku i am having a conversation or i am having a drink with someone no i am watching a film with someone i am having sex with someone because all these are pleasurable activities given by nature so dan enhance cheskontaniki you are using love that is what i call sexual love it's very hard for me to fathom but anyway yeah. um, it is not is it i'm just let me try and explain ipudu i like having wine suppose but then i like having wine with whom whom i can talk to who i can share some things what is going on in my life a company and the across same thing we'll go to uh, whichever pleasurable activity if i want uh, to spend time with somebody uh, depending on what a uh, cinema na nen work chese vaalla na tho kalisi lekapothe nen avartho koochina drink chestunna lekapothe inge edana chestunna or it's about sex because all these are outside elements given by nature that is not related to us a sharing cause who will you to do like to do the best with a person meega isthunnaru kabatti you will start caring for meer football aadadam yeah. having sex having wine mm. cinema theedam anni oggaati kattesthe yeah, they are all the same because they are all something you are doing it because they are giving you pleasure and look at the top of the list lo sex undachu ad vere vishayam but they are all activities which you are wanting to do with someone uh, you really care for because that will get enhanced deshabhakti ante vaalaku ardham kaadu anadi mi problem deshabhakti concept e led antara led asal teliyadu the concept anedi meaningless concept adu ipudu manu india is a great country antu manu all india pakistan kuda adhe antu pakistan ko musharraf our great country of musharraf whatever whoever is there bangkok all under prathi country nenu goppa antaru prathi yogulu nene goppa anukunte adu goppa meaning endi asal అది బాలచంద్ర గారి సినిమాలో ఆకల్ రాజన్ సినిమాలో అనుకోండి ఒక పాట ఉంది మన తల్లి అన్నపూర్ణ మన అన్న దాన ఏద భూమి ఇంట్లో ఏదో ఏగలు తోలుతాం అది పాయింట్ ఏంటంటే వాట్ ద కంటీ రిప్రజెంట్స్ మనకున్న లీడర్స్ మీద మనకు రెస్పెక్ట్ ఉండదు మన ఇంటి పక్కన వాళ్ళ మీద రెస్పెక్ట్ ఉండదు మన మనం కలిసిన ఎంతమంది మీద రెస్పెక్ట్ ఉండదు కానీ ఒక కామన్ లైన్ ఏంటంటే దేశభక్తి అంటారు కానీ మన నేల మన భూమి ఏదో ఒక సెంటిమెంట్ కాదు మీ నేల మీకు ఎన్ని ఎకరాలోనే మీ ఊర్లో అన్నది ఊరవుతుంది మీ నేల అవుతుంది కానీ దేశం నేల మీద కాదు కదా ప్రాణాలని అక్కడ పణంగా పెట్టి 
సరిహద్దుల్లో పోరాడుతున్న సైనికులకు కూడా దేశభక్తి లేదంటారు వాళ్ళకి జీరో ఉంటుంది దానికి కారణం ఏంటంటే అదొక ఆర్గనైజేషన్ ప్రతి ఒక్కరు జాబ్ చేసినట్టే ఆర్మీ కూడా జాబ్ చేస్తుంది అక్కడ మీరు ఒక పర్టికులర్ పని ఇచ్చినప్పుడు కేవలం ఒక యూనిఫామ్ వేసుకున్నంత మాత్రాన వాడు మనసు మారిపోదు ఏమీ మారిపోదు నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీరు కార్గిల్ వార్ అయినప్పుడు ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ ఒక హిల్ మన టైగర్ టైగర్ హిల్ దగ్గర ఒక పాయింట్లో ఒక పాకిస్తానీ టీం దాన్ని హోల్డ్ చేస్తూ ఉంటే ఇండియన్ మిలిటరీ ఒక బ్యాటిల్ జరిగింది దాంట్లో నియర్లీ థర్టీ ఎయిట్ పీపుల్ చచ్చిపోయారు మన భారతీయ సోల్జర్స్ వీళ్ళు మొత్తానికి టేక్ ఓవర్ చేశారు ఒక వారం అయిపోయిన తర్వాత ఎప్పుడైతే పాకిస్తాన్ టీం దొరికిందో అక్కడ ఒక క్యాప్టెన్ ఇక్రముద్దీన్ అని అతన్ని చంపేశారు నాకు చాలా క్లోజ్ అయిన ఒక జర్నలిస్ట్ ఢిల్లీలో ఉన్నాడు అప్పుడు కార్గిల్ ఆ పర్టికులర్ పాయింట్లో తను చెప్పింది చెప్తున్నాను ఈ క్యాప్టెన్ ఇక్రముద్దీన్ బాడీని కిందకు తీసుకొచ్చి ఇది ఆల్రెడీ ఎంతమంది వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ కలీగ్స్ చచ్చిపోయారు ఎనిమిది సోల్జరు చచ్చిపోయిన బాడీని వాళ్ళు పొడిసి తన తన్ని ఆ కాపర్ని ఐ మీన్ తట్టుకోలేక అది చేసి తర్వాత అందరూ కూర్చుని జేబులు గీబులు అన్నీ చెక్ చేస్తే జేబులో ఒక లవ్ లెటర్ దొరికింది ఎవరు వైఫ్ రాసిన ఒక లెటర్ దాంట్లో షీ సెడ్ సంథింగ్ లైక్ వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్స్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు స్మైల్ యూ దట్ ఈస్ ద సెకండ్ బెస్ట్ యూ కెన్ డూ విత్ యువర్ లిప్స్ అని రాసిన ఒక సోల్జర్ ఏమో మా పెద్ద రొమాంటిక్ రో ఇడు అని ఏదో హిందీలో అన్నాడు అంటే ఏంట్రా నీ వైఫ్ లేదా ఏంటి అలా మాట్లాడుతో అని ఇంకోటి కాపు వచ్చింది సో సడన్గా ఎనిమిది సోల్జరు అక్కడ చచ్చిపోయి పడున్న అతను వాళ్ళకు వచ్చిన లెటరే తనకు వచ్చింది కాబట్టి అతను హ్యూమన్ బీయింగ్ అయిపోయాడు అది పాకిస్తాన్ కూడా ఇంకేంటా అనేది మర్చిపోయారు అక్కడ దాని తర్వాత ఇంకొక లెటర్లో నువ్వు పాయింట్ని పట్టుకునేటానికి బాగా చేస్తున్నావు అని కమాండింగ్ ఆఫీసరు ఒక లెటర్ రాసాడు ఆ లెటర్ ఉంది ఇంకోటి అది చూసి ఒక ఇండియన్ సోల్జర్ నవ్వటం మొదలు పెట్టాడు ఏంటంటే వాళ్ళకు కూడా అదే లెటర్ వచ్చింది అని తీసుకోవడానికి నేను ఎంతో ట్రై చేస్తాను నేను మిమ్మల్ని కమెంట్ చేస్తానని సో ఈ రెండిట్లో ఏమైంది సడన్గా అక్కడ ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఒకళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒకళ్ళు తెలియటం వలన వాళ్ళు ఇద్దరు కలిసి మనుషులు చెప్పారు ఇండియా పాకిస్తాన్ అప్పుడు ఇంకోటి ఏంటి మీరు ఆర్మీని పంపిస్తున్నారు ఎందుకు పంపిస్తున్నారు ఢిల్లీలో ఉన్న కొంతమంది డిసైడ్ చేస్తారు ఏదో ఒక ఒకటి వెళ్ళి అని కొట్టాను వీళ్ళు క్వశ్చన్ చేయరు ఎందుకని క్వశ్చన్ చేయాల్సిన ఆథరేషన్ వాళ్ళకు ఉండదు దేశభక్తి అనేది ఏంటి అది వెళ్ళిన వాడిని చంపే అని ఆర్డర్ ఇచ్చినప్పుడు చంపేయటానికి నేను నా దేశం మీదకి వస్తాడా అని అలాంటి ఎమోషన్తో వెళ్ళరు అంటున్నా అది నేను చెప్పేది దట్ ఈస్ ఎ జాబ్ దే ఆర్ డూయింగ్ దట్ అండ్ దే విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ మనీ నా ఉద్యోగం తీసుకోవచ్చు వర్మగారులా సినిమాలు తీసుకోవచ్చు అక్కడ వెళ్ళి పని లేకుండా వెళ్ళి ప్రాణాలు అది మీరు యువర్ టేకింగ్ యువర్ టేకింగ్ ఎ సర్టెన్ డిసిషన్ ఆర్మీలో చేరిన అందరూ కేవలం దేశం రక్షించుకోవడానికి దేశానికి ప్రాణాలు ఇవ్వడానికి కానీ ఎవరు వెళ్ళరు నాకు చాలా మంది చేస్తారు వన్ మోర్ జాబ్ పోలీసులోకి ఎందుకు వెళ్తారు డాక్టర్స్ ఎందుకు అవుతారు దేనికి ఎందుకు అన్నిటికీ వాళ్ళ వాళ్ళ సెన్సిబిలిటీలో వాళ్ళ వాళ్ళ రీజన్స్ ఉంటాయి ఐ కాన్ జనరలైజ్ అందరూ ఎందుకు వెళ్తారు వాట్ ఐమ్ హ్యావింగ్ అ ప్రాబ్లమ్ విత్ ఇస్ మీరు వంటలు చేసుకోకూడదు అంటారు ప్రేమ బుల్షిట్ అంటారు పిల్లలు పుట్టడం బుల్షిట్ అంటారు పెళ్లి బంధనం అంటారు అన్నిటినీ నో 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 అంటున్నారు మీకోసం మేము మార్స్లో మార్స్ గ్రహంపై ఒక ఇల్లు చూసి పెడతాం నాకు పెళ్ళి ఉంటారా నాకు ఐ లవ్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ నాకు ఎందుకంటే ఐ లుక్ ఎట్ ఆల్ దిస్ లైక్ ఎ న్యాచురలిస్ట్ ఒక న్యాచురలిస్ట్ అడవిలోకి వెళ్ళి యానిమల్స్ స్టడీ చేసినట్టు నేను స్టడీ చేస్తా దేవుడ ఒక శాస్త్రవేత్త లేకపోతే సైకియాట్రిస్టా నేను రాముని దట్స్ వాట్ రామునిజం ఇస్ అబౌట్ ఇట్స్ మై వ్యూ ఆఫ్ లైఫ్ యువర్ వ్యూ ఆఫ్ లైఫ్ ఓకే సో బ్రింగింగ్ అప్ కిడ్స్ ఈజ్ అ స్ట్రెస్ఫుల్ exercise for most people yeah. but they are conditioned and the, the main sim bro stressful life and i need secondary points now main problem with kids is they destroy women and i because i love women and i consider them as the number one enemies for female species okay fundamentally adi category a objection category yeah. b adi objections emanna unnaya destroy father also yeah because for the children's sake it have to do a lot of things in the green japna to na koduku na pillalu ila avvara na na ne dantlo because lapothe than edo kondolu undi sachipothadu anyway eppudaithe na vamsham continue avvali na pillalu ayipola annapudu a greed anedi chaala ekkuve pothadu and that because detrimental to i mean uh, uh, ill effect to society and then nenu individual freedom ne ekku premesan social freedom kana but i am talking about from their perspective itself what they don't realize is what they want as a samajam actually has a negative effect because of children but people are continuing to have more and more kids ipudu societal deenivalle obligation kosam kanesam pillalni 
మన వంశాంకురం అలా వెళ్ళాలంటే ఒకళ్ళని కానీ ఊరుకుంటారు ఇద్దరు ముగ్గురు నలుగురు ఎందుకంటారు వేరే పని లేదు వాళ్ళకి పిల్లలు పెద్దోడు ఇక్కడ చేస్తున్నాడు రెండు కూడా అమెరికా లో ఉన్నాడు మూడు కూడా ఇక్కడ ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు అయ్యే ఏంటో అంతే ఏం అసలు పెద్ద అబ్బాయి పెళ్లి చేసాం చిన్నోడికి ఎదుగుతున్నాం చిన్నోడికి మంచి సంబంధం వచ్చింది ఆడికి మూడు వందల కోట్లు ఆస్తుంది అంటున్నారు ఒకతే కూతురు మళ్ళీ అదొక కాన్స్పిరసీ కొడుకు లేదు కాబట్టి మొత్తం డబ్బు ఎక్కడ వచ్చేస్తుంది అని అదొక వెనకాల ప్లాన్ ఇదంత పెద్ద మాఫియా యాక్టివిటీ చెప్తున్నారు పిల్లలు కండం అనేది మీరు ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ క్లోజ్ టు వాట్ మాఫియా డోంట్ ఈస్ రైట్ వర్డ్ బట్ ఎస్ దట్ ఈస్ అ జనరల్ సెన్స్ ఫ్రీ డిజైన్డ్ యస్ కాన్స్పిరసీ ఆఫ్ సొసైటీ నేచర్ ఆర్ గాడ్ ఆర్ సొసైటీ ఆర్ ఈవిల్ అన్నట్టు అండ్ ఇన్ ఇమేజ్ జస్ట్ నిన్నే నేను ఒక ఇదంత ఒక్కొక్క కూతురు తనతో మొత్తం కొడుకులు లేరు వాళ్ళకి పిల్లలు లేరు కాబట్టి వీళ్ళకి సంతోషం ఎందుకంటే ఒక్కతే కూతురు ఉంది కాబట్టి ఈ డబ్బులు వచ్చేస్తాయి వీళ్ళకి నలుగురు పిల్లలు వీళ్ళకి ఓకే ఎందుకంటే ఈ నలుగురు పిల్లలు నాలుగు రేట్లు ఎక్కువ డబ్బులు చేసుకోవచ్చు సో దే ఆల్సో బికమ్ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ థింగ్ ఫర్ సమ్ పీపుల్ తల్లిదండ్రులు తప్పు తప్పని ఎవరిది నేను అంటలా తప్పని ఓడి నేను ఎప్పుడు వాడిన అసలు ద పాయింట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ దట్ వై ఇట్ హెస్ కమ్ అండ్ వాట్ హార్మ్ఫుల్ ఎఫెక్ట్స్ ఇట్ హ్యావ్ బోత్ ఫ్రమ్ సోషల్ పర్స్పెక్టివ్ అండ్ దేర్ ఓన్ పర్స్పెక్టివ్ మరి హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏదో ఒకటైనా తీయాలి కదా వన్ ఈస్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఫియర్ ఆఫ్ లా రెండోది మైండ్ సెట్ మార్చడం అనేది ఇట్స్ అ గ్రాడ్యువల్ ప్రాసెస్ రాత్రికి రాత్రి ఎవరో అందరూ మారిపోరు సో దెర్ షుడ్ బి ఒక ఇమీడియట్ రిలీఫ్ ఇంటర్మ్ రిలీఫ్ అయినా ఒక ఒక పద్ధతి ఏమైనా అవలంబించాల్సిన అవసరం ఉంది కదా ఉదాహరణకి ఒక రెండు మూడు శిక్షలు వరుసగా గబ 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 వేస్తే అమ్మ బాబోయ్ వీళ్ళతో పెట్టుకోవద్దు చట్టం ఎందుకంటే ఇందాక చెప్పాను ఫస్ట్ మన ఈ డిస్కషన్ స్టార్టింగ్ లో ఇట్ వోంట్ చేంజ్ ఎవరెవరి దగ్గర వాళ్ళు చేస్తారో వాళ్ళు అసలు ఎన్నరు అయ్యి ఐ డోంట్ థింక్ దే విల్ లిసన్ ఆల్సో విచ్ ఈస్ వాట్ ది కేస్ ఆఫ్ ద బాంబే రేప్ కేసు నిర్భయ ఇన్సిడెంట్ జరిగే అంత పెద్ద గొడవ జరిగిన తర్వాత దెర్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ నో డిప్ ఇన్ ద రేప్ గ్రాఫ్ అదే మీకు ప్రూఫ్ అయిపోయింది కదా ఎవరైనా ఎవరు కదా ఎవరైనా భయపడిపోతారు అనుకుంటాం కదా అంత పెద్ద గొడవ జరిగి డెమాన్స్ట్రేషన్ జరిగి రేప్ లాస్ అమెండ్ చేసేసి అన్ని చేసిన తర్వాత ఎవరికైనా ఆలోచన రావడానికి భయపడతారని మనం అనుకుంటాం కదా అసలు ఏ మాత్రం లేదు డిప్ గ్రాఫ్లో విచ్ మీన్స్ ఇవన్నీ మనలో మనం మాట్లాడుకోవటానికి కానీ వేర్ ఇట్ హ్యాస్ టు రీచ్ ఇట్ విల్ నెవర్ రీచ్ ఐ హ్యావ్ టూ టూ లీడ్ క్వశ్చన్స్ వర్మ గారు బిఫోర్ వీ కన్క్లూడ్ టుడేస్ టాపిక్ ఆల్రెడీ ఇట్స్ నెవర్ ఎండింగ్ టాపిక్ ఒకటి మరి శిక్ష ప్రోటోకాల్ లేదు ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రోటోకాల్ మీ దృష్టిలో ఐడియాలీ ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది ఒక రేప్ కేసు ఇలాంటి ఒక ఘోరం జరిగింది దాని తర్వాత పట్టుబడ్డారు వీళ్ళు కొంతమంది ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్ లోపల వాళ్ళ ఈ ప్రోటోకాల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అండ్ కమింగ్ టు కామన్ హౌ హౌ షుడ్ ఇట్ బి ఇన్ యువర్ వ్యూ సి టూ పాయింట్స్ ఒకటి డిలే ఇన్ సర్వింగ్ జస్టిస్ ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ ఏ పాయింట్ ఎందుకంటే యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఇస్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ సొసైటీ ఈజ్ నాట్ పోజింగ్ ఏ డేంజర్ ఇక ముందు వీడితో డేంజర్ లేదు అని లోపల అని పెట్టిన తర్వాత ఎవడైతే బయట తిరుగుతున్నాడో మళ్ళీ చేస్తాడో ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రాసెస్ స్పీడప్ అనేది చాలా అవసరం వాడిని బయటికి తీసిన తర్వాత నా ఉద్దేశంలో దేర్ షుడ్ బి సైకాట్రిక్ ఎలు ఎవల్యూషన్ ఎవరెవరినైతే పట్టుకున్నారో అది నేషన్ వైడ్ చూడాలి నువ్వు ఏం ఎందుకు అసలు చేసు అంటే నువ్వు పట్టుబడినానే లేకపోతే నీ మైండ్ సెట్ అండి ఏం అనుకున్నావు ఎప్పుడు అనుకున్నావు ఇలాంటిది ముందు అనుకున్నావని వాళ్ళ మనసులో ఉన్న ప్రతి ఆలోచన ఒక పబ్లిక్ ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్వ్యూ లాగా పెట్టి ఒక సైకాట్రిస్ట్ తోటి అది మొత్తం కంట్రీ అందరూ చూడాలి దట్ ఐ థింక్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఐడియల్ సోల్ ఎందుకంటే అలాంటిది ప్రతి ఒక్కరికి రీచ్ అవుతుంది ఒక డాక్యుమెంటరీనే భరించలేక బ్యాన్ చేస్తారు అది 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 ఇండియన్ గవర్నమెంట్ థింగ్ అది ఎవరు ఎవరు చేశారు నాకు తెలియదు ద పాయింట్ ఈజ్ అది కానీ దానికి పర్ఫెక్ట్ రెసిడెన్స్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఆడు రేపు చేసాడు తెలుసా ఆయన చంపే నరికే ఆడు ఏంటో తెలియదు ఆడు ఏమని చూడు తెలియదు ఆడు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటో తెలియదు అవన్నీ తెలుసుకోకుండా ఊరిని చంపేస్తే చంపేసిన మాత్రం బయపడి అందరూ ఆపేస్తున్నారా ఎవ్వరు ఆపట్లా ఇంకా జరుగుతాను అని అప్పుడు అసలు అలాంటి ఓటు ఎలా ఆలోచిస్తాడు అనేది తెలియటం అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ డాక్యుమెంట్లో కూడా జస్ట్ మనకన్నా బెటర్గా చేశారు కానీ దానికన్నా చాలా ఎక్స్టెన్సివ్గా ఉండాలి అవును చాలా చాలా ఎక్స్టెన్సివ్గా ఉండాలి అది ఆ డిబేట్ డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ డైరెక్ట్గా ఏంటి ఏం ఆలోచన నీకు అసలు
లేకపోతే యు ఆర్ గివింగ్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ అంటే ఇప్పుడు ఒక మనిషికి వాడి మైండ్ సెట్ చేయటానికి ఒక ప్లాట్ఫామ్ వేస్తుందని ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంది బట్ దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వాడు ఈ మొత్తం ఇన్సిడెంట్లో నాకు ముఖేష్ సింగ్ అక్షయ్ ఠాకూర్ వాళ్ళ మైండ్ సెట్లు తెలియటం ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మిగతా వాళ్ళు ఎవరు మాట్లాడినా ఇట్ డజెంట్ మేక్ డిఫరెన్స్ సో ఐ డోంట్ థింక్ ద థింక్ దట్ మచ్ వి ఆర్ ఇగ్నోరింగ్ ద వెరీ వైటల్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ నెసెసరీ ఈజ్ టు హ్యావ్ ఎ వన్ టు వన్ ఇంటర్వ్యూ విత్ ఆల్ దీస్ పీపుల్ విత్ సమ్ కన్సర్న్ పీపుల్ హూ కెన్ ఆస్క్ ద రైట్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఇంట్రాగేషన్ కానీ నేను అనేది ఏం ఏంటి అసలు ఇలా ఇలా ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నాం అనేది వాడి టోటల్ అంటే ఆటోబయోగ్రఫీ ఆఫ్ హిస్ మైండ్ ఆఫ్ రేపిస్ మైండ్ డిడ్ సచ్ ఎ హైనస్ యాక్ట్ ఐ థింక్ దట్స్ మోస్ట్ ఇంపార్ సో యాజ్ వి కన్క్లూడ్ నాకు రెండు మూడు డౌట్లు దయ్యాల గురించి సిన్స్ బాగా ఫ్రెండ్స్ బాగా తెలుసు కాబట్టి దయ్యాలకు ఎప్పుడు కాళ్ళు ఎందుకు వెనక్కి తిరుగుంటాయి మీకు ఏమైనా తెలుసా సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ వన్ ఆఫ్ ది స్టోరీస్ ఆఫ్ కోర్స్ అంటే ఇప్పుడు దయ్యి ఎవరు చూసిన వాళ్ళు ఉండరు ఇంపాసిబుల్ అంటే చెప్తారు నా చిన్నప్పటి నుంచి వింటున్నావు కాళ్ళు వెనకాల తిరుగుతాయి లేకపోతే ఓ స్త్రీ రేపురా అనేది ఎవరో ఒక అమ్మాయి రోడ్డు మీద నడుస్తూ ఉంటుంది ఇలాంటివన్నీ బికాజ్ దీర్ ఆర్ ఫోక్లోర్ స్టోరీస్ ఎవరికి ఎక్కువ ఇమాజినేషన్ ఉంటే వాళ్ళు ఇలాంటి కథలు పుట్టిస్తూ ఉంటారు దెయ్యాలకి ఎలా ఉంటాయి అలా ఉంటాయి చే వీళ్ళు పెద్దగా ఉంటాయి లేకపోతే తెల్ల చీర గజ్జలు గజ్జలు చప్పుడు నల్ల పిల్లి ఇవన్నీ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ది సో కాల్డ్ ఫోక్ స్టోరీస్ డూ యూ నో ఎనీబడి హూ ఇస్ యాక్చువల్లీ సీన్ అోస్ట్ పీపుల్ క్లెయిమ్ అంటే నేను అనేది నేను చూసని చెప్తారు చూసిన ఎలా ఎలాగంటే వాళ్ళ డిస్క్రిప్షన్ ఈజ్ వెరీ వేగ్ అంటే మనకి కళ్ళు కూడా చూడచ్చు నాట్ నెస్ యూ హ్యావ్ టు సీన్ రియల్ నో అప్పుడు మీకు తెలిసిన అతను చూసారా ఒకవేళ తెలియని అతను చూస్తే మొహం ఎలా ఉంది లేకపోతే మీకు తెలిసిన వాళ్ళే దెయ్యమే వచ్చారా ఇలా రకరకాల బట్ ఐ థింక్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఐ మీన్ దెయ్యాలని నమ్మేవాళ్ళు వేలులో ఉంటారు మేబీ లక్షల్లో ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ వాళ్ళకు పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండొచ్చు లేకపోతే విని ఉండొచ్చు the very fact that horror films as a genre is so popular across the world which means there is that is reflecting that. yeah it's the belief system yeah. yeah so meek matra eppudu ramu ramu ani gontu vinpichina nee vinpichla naak deyam kanipichindi meek cheptanu oka time lo appudaina hmm. i have seen a ghost okay, okay. actual ghost but okay hmm. summing up what we have uh, talked today uh, attachment ante yeah. bhautika prapanchalo known factors pothay anne fear ni tackle cheyadaniki attachment undakapodam best annaru hmm. అన్నోన్ ఫ్యాక్టర్ని ఒకవేళ కాంకర్ చేయాలంటే ఆ టైంలో మన తెలివి తక్కువ సైడ్ని మన తెలివైన సైడ్ డామినేట్ చేసి లాజికల్గా ఆలోచించి అంటే పాయింట్ ఏంటంటే మీరు భయపడుతున్నప్పుడు ఎందుకు భయపడుతుందని ఆలోచించడం మొదలు పెడితే భయం యాక్చువల్ పోతుంది అప్పుడు గుండె డబడబా కొట్టుకుంటూ చావట పారిపోతుంటూ ఉంటే అదే నా ఎబిలిటీ ఉండాల అది అందరికీ అందరికీ ఉంటుందా అంటే ఎట్లీస్ట్ అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఎక్కడ యూ కెన్ ట్రై దట్ కానీ టెక్నిక్స్ ఏమైనా వర్కౌట్ అవుతాయా డాబా మీదకి మిడ్ నైట్ పన్నెండింటికి వెళ్ళి ఒక్కళ్ళే వెళ్ళి రావడం గ్రేవ్ యార్డ్ లో ఒక నైట్ అంతా స్పెండ్ చేసి రావడం ఇలాంటి టెక్నిక్స్ ఏమైనా వర్క్ అవుతాయి టు కాంకర్ చూపిస్తా ఎందుకంటే పాయింట్ ఈజ్ యు ఆర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సిట్టింగ్ దేర్ ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళి తర ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను తలుపు తెర ఉన్నంత వరకు మీకు భయం ఉంటుంది నడిచేంత వరకు భయం ఉంటుంది అప్పుడు వెళ్ళి మీరు తలుపు చేసారు అనుకోండి యూర్ కన్ఫ్రంటింగ్ ఇట్ యూర్ కన్ఫ్రంటింగ్ ద ఫియర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లెటింగ్ ఇట్ బీయింగ్ ఇన్ యువర్ ఇన్ యూర్ ఇమాజినేషన్ అండ్ దట్స్ ద బెస్ట్ వే టు బీ అంటారు యా టు కన్ఫ్రంట్ యువర్ అండ్ దట్ ఈస్ వెరీ యూ హ్యావ్ టేక్ రిస్క్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ అల్టిమేట్ ఇజమ్ రాము ఇజమ్ మన మనం సీరియస్ గా తీసుకోపోతే ఇతర రకాల భయాలు కూడా పోతాయి మన కిరీటం పడిపోతుందా లేకపోతే మన పది మంది ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది మనం ఫుల్ఫిల్ చేయలేకపోతామేమో ఇలాంటి ఫియర్స్ అండర్ కరెంట్ ఇంకా కిల్లర్ ఫియర్స్ అవి దెయ్యం అంటే స్పెసిఫిక్ ఫియర్ కనీసం దిస్ ఇస్ బిగ్గర్ ఫియర్ యాక్చువల్లీ ఎలిమెంట్స్ మన దగ్గర పోతుందా లేకపోతే రాదా లేకపోతే ఇంకేమవుతుంది యా అంటే ఇప్పుడు దీస్ డేస్ లైక్ మల్టిపుల్ పర్సనాలిటీ డిజార్డర్ వెన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ కంట్రోల్ ఓవర్ ఇట్ Mm. but when you have that unlimited imagination and you have your your mind think so fast then mm. channelize chese multiple personality order type lo ah. channelize chese research is also coming up see the, channelize the, fear see the, the, this is the point i'll tell you ipudu multiple personality anedi it is uh, called dissociative disorder in today's terms the multiple personality as a term has been removed from the medical dictionary you know ee dissociative disorder em avutundante ipudu sapna okala aru chestu okala feel avutundi so the combination of that makes up now same thing will happen with me mm. as ram but din lo they start getting
కానీ సడన్ గా నేను సీరియస్ గా ఉండి నవ్వి మళ్ళీ కంటిన్యూస్ ఎక్స్ప్రెషన్ చేంజ్ చేస్తాను అనుకోండి నేను వితౌట్ ఎనీ లాజిక్ బిహైండ్ ఇట్ వై ఎమ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ అప్పుడు ఐ లుక్ లైక్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పీపుల్ అప్పుడు ఆ ర్యాపిడ్ చేంజ్ ఓవర్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ వాట్ విచ్ మేక్స్ పీపుల్ ఫీల్ దట్ దెర్ ఇస్ డిఫరెంట్ పర్సనాలిటీస్ ఇన్ సైడ్ విచ్ ఇస్ వెరీ ద మల్టిపుల్ థింక్ యూ నో బట్ ద పాయింట్ ఈస్ ఈ డిసోసియేషన్ వనాలని మనకి ఇలాంటి పర్సనాలిటీస్ కనిపిస్తుంది అండి డిసోసియేషన్ ఎందుకు వస్తుంది అది దయ్యం చేస్తుంది ఏమో అవును సో బికాస్ ఫైనలీ యువర్ ఆల్ లాజికల్ ఆన్సర్స్ విల్ స్టాప్ ఎట్ సమ్ టైమ్ సో ద నెక్స్ట్ ఫ్యాక్ట్ బి సూపర్ న్యాచురల్ న్యాచురల్ ఈస్ వాట్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ యూ కెనాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈస్ సూపర్ న్యాచురల్ యా దట్స్ వేర్ బోత్ ద గాడ్ అండ్ దేవుడు 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 వచ్చేది అక్కడ అదే స్పేస్ లో వస్తారు సేమ్ సేమ్ స్పేస్ సేమ్ స్పాట్ షేరింగ్ క్యూబికల్స్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ నేను మీ జబర్దస్త్ నవీన్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ హాయ్ దిస్ ఇస్ అనిల్ రావు పూడి ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ మీడియా దిస్ ఇస్ మంజులా ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ డోంట్ మిస్ ఇట్ అక్కడ అక్కడ ఒక గంట సింబల్ ఉంటుంది దాన్ని లాగి పట్టకూడదు కొట్టండి మర్చిపోదు ఓకేనా సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్